స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తరుణంలో మాచర్లలో బోండా ఉమా అలాగే బుద్దా వెంకన్న టీడీపీ నేతలు వెళుతున్న కారుపై జరిగిన దాడి ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది వాస్తవానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు నామినేషన్లు వేస్తుంటే వైసీపీ వాళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారు అనే సమాచారంతో వాళ్ళు విజయవాడ నుంచి బయలుదేరి మాచర్లు వెళ్ళడం అయితే అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఏం లేకపోవడంతో వెనక్కి తిరిగే ప్రయత్నంలో లేదంటే అక్కడ వాళ్ళని చూసే ప్రయత్నంలో వైసీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు అడ్డుకొని మా మీద దాడి చేశారు వైసీపీ శ్రేణులు పని ఇదంతా అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన ఆరోపణ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డికి సైతం గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిన పరిస్థితి మనం అంతా చూసాం అయితే ఇప్పుడు ఇదే సంఘటన మీద పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారి వెర్షన్ కూడా చూసుకుంటే కనుక ఆయన కూడా అసలు టీడీపీ నేతలపై దాడికి దిగడానికి కారణం ఏంటి అనే అది ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పారు దాడి జరగలేదని చెప్పలేదు దాడి చేయలేదని చెప్పలేదు అసలు కారణం ఏంటి అనేది చెప్పారు అదేంటి అంటే ఒక అసలు వాస్తవానికి అక్కడ మనకు కనిపించేది ఒక కారే కానీ ఒక వెహికల్ రాలేదంట దాదాపు పది వెహికల్స్ ఒక కాన్వాయ్ లాగా వచ్చారంట మాచర్లలోకి మాచర్ల టౌన్లోకి ఒక కాన్వాయ్ లాగా పది వాహనాలు వేసుకుని దూసుకు వచ్చిన టీడీపీ నేతలు ఆ వాహనాల్లో ఒక వాహనం రోడ్డు దాటుతున్న ఒక పిల్లాడిని ఢీకొట్టింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇరుకు రోడ్లో అంత స్పీడ్గా ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని చెప్పి స్థానికులు నిలదీయడంతో కారులో కూర్చున్న బొండా ఉమ అలా అలాగే బుద్ధా వెంకన్నలు ఆ అడ్డుకున్న వాళ్ళ మీద దుర్భాషలు ఆడడం వాళ్ళ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడంతో వాళ్ళు ఆగ్రహానికి గురయ్యారు ఎందుకంటే శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇలాంటి పనులకు పాల్పడుతోంది అనేది పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఆరోపణ ఇందులో భాగంగానే పది కార్లలో వచ్చి వాళ్ళు గొడవకు దిగారు స్థానిక ఎన్నికల్లో లబ్ధి కోసం ప్రశాంతంగా ఉన్న పల్నాడులో చిచ్చి పెట్టడానికి చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారు అందుకే వీళ్ళని పంపించారు అనేది పది కార్లలో గోండాలను పెట్టుకుని వచ్చారు మాచర్లు వచ్చారు అని చెప్పి కూడా ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్ని ఆరోపించడం జరిగింది అదే అలాగే ఇదే పల్నాడు ప్రాంతంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో వైసీపీ నేతలు గతంలో అంబటి రాంబాబు ముస్తఫాలపై కూడా దాడి చేశారని ఈ మధ్య రైతుల ముసుగులో అమరావతిలో తనపై కూడా దాడి చేశారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గుర్తు చేశారు అయితే అసలు నిజా నిజాలు ఏంటి ఎవరికి వాళ్ళు ఇరు ఇరు పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకళ్ళు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు అసలు ఏంటి ఇది దీనికి ముగింపు ఉందా పులిష్టాపు ఉందా ఏంటనేది చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి